যারা ডিজিটাল নিরাপত্তা নিয়ে কিছুটা চিন্তিত থাকে তাদের ভেতরে অনেকেই দেখবেন ল্যাপটপের ওয়েব ক্যামে টেপ বা পেপার দিয়ে ঠেকে রাখছে সোজা কথায় ওয়েব ক্যাম ব্লকার ইউজ করছে কারণ জিজ্ঞাসা করলে জানা যায় এটি স্নোডেন মুভি দেখার ফলস্বরূপ এরপর হয়তো আর কথা এখানোর দরকার পড়ে না কারণ স্নোডেনের কাহিনী আমরা কম বেশি সবাই জানি যেখানে উনিশশো উনপঞ্চাশ সালে জর্জ ওরওয়েল বলে গিয়েছিল বিগ ব্রাদার ইজ ওয়াচিং ইউ সেই বড় ভের কাছে যে আমরা সবাই এখনো নজরবন্দি হয়ে আছি সে কথা কজনই বা জানত স্নোডেনের সময়ে আমেরিকার সার্ভালেন্সের আওতায় সারা বিশ্বের সকল ফোন এবং সোশ্যাল মিডিয়া কবজা ছিল তাদের বাক্সে সাধারণ মানুষ এমনকি ক্যামেরন অ্যাঙ্গেলা মার্কেল পুতিনের মতন বাঘা বাঘা নেতাদের সকল রকম পার্সোনাল ডাটা ব্যাক হয়ে থাকতো পরবর্তীতে বারাক ওবামার সময় আমেরিকার সরকার যে এভাবে ওয়েব ক্যামার মাইক্রোফোনের ট্যাপ করে জনগণের সব ধরনের তথ্য হাসিল করত সে বিশাল টেটা ফাঁস করে দিয়ে বিশ্বজুড়ে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিল এই স্নোরে তবে সে সময়ের এই ওয়ার্ল্ড হিরো এখন কোথায় ভয়ঙ্কর নিরাপত্তার ভেতর থেকেও সে কিভাবে ইউএস সরকারের সবচেয়ে গোপন তথ্য বের করে আনতে পেরেছিল দেশে আর কখনো ফিরতে পারবে না জেনেও এত বড় রিক্সও সে কেনই বা নিল স্নোডেনের জীবন আসলে পুরোটা একটা আস্ত অ্যাডভেঞ্চার চলুন আজকে তার দুঃসাহসিক সব কাজের কিছু কাহিনী জেনে আসা যাক স্নোডেনের জন্ম স্কুল কলেজ এমন বেসিক ইনফরমেশন তো একটু গুগল করলে উইকিপিডিয়া থেকেই পাওয়া যাবে তাই এসব সাদামাটা জিনিস দিয়ে সময় নষ্ট না করে তার গল্প যেখান থেকে ইন্টারেস্টিং হওয়া শুরু করেছে সেখান থেকে শুরু করি স্নোডেন একটু ফর্মাল ভাষায় বললে এডওয়ার্ড জোসেফ স্নোডেনের শুরু থেকে লাইফ মোডও ছিল দেশের জন্য বিশেষ করে দেশের মানুষের জন্য কিছু করার তার জায়গা থেকে সে সবসময় ভাবত কিভাবে পৃথিবীতে পজিটিভ কোনো পরিবর্তন আনা যায় শেষমেশ বিশাল একটা পরিবর্তন তো ঠিকই আনতে পেরেছিল কিন্তু তা দেশের জন্য পজিটিভ ছিল নাকি নেগেটিভ সেটা ভিডিও শেষে আপনারা যাচ করতে পারবেন তো স্নোডেনের এই লক্ষ্য পূরণের যাত্রা শুরু হয় দুই হাজার সালের দিকে একুশ বছরের এই যুবক তখন জর্জিয়ার ফোর্ট বেনিং এ স্পেশাল ফোর্সের সোলজার সৈনিক জীবনের কঠোর নিয়ম আর পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে নিজেকে খাপ খাওয়ানোর চেষ্টায় সকাল সন্ধ্যা ব্যস্ত কিন্তু হুট করে একটা ছোট্ট অ্যাক্সিডেন্টে স্নোডেনের এই পুরো জীবনের আশাতেই ঘুরে বালি ফেলে দিল অন্যান্য দিনের মতন ভোরে কমান্ডারের ডাকে সব সোলজার ঘুম থেকে উঠে মর্নিং ট্রেনিং এর জন্য বেরিয়ে পড়ছিল তোর ঘুর করে বাংকার বেডের উপর থেকে নামতে গিয়ে স্নোডেনের পা গেল মোচকে এই ভাঙা পা নিয়ে মেডিকেলে ভর্তি হওয়ার পর ডাক্তার বলে দেয় পায়ে খুব বড় মাপের ফ্র্যাকচার হয়েছে সামনে আট সপ্তাহের মতন ক্র্যাচে ভর দিয়ে হাঁটতে হবে এরপর ব্যথা কমলেও এই পা নিয়ে যুদ্ধের জন্য ট্রেনিং এ আর ফেরা হবে না এই কথা শোনার পর থেকে সে যখন হতাশ হয়ে যাচ্ছিল তখন ডাক্তার এই বলে তাকে সাহস জাগিয়েছিল যে দেশে সেবা করার জন্য আরো অনেক উপায় আছে সেগুলো কাজে লাগা শেষমেশ ডাক্তারের কথা মতন সেই সুযোগ সে পেয়েছিল দুই সালে সিআই এ তে জয়েন করে ভার্জিনিয়া সিআই এর ট্রেনিং সেন্টারে একের পর এক সকল পরীক্ষায় তাক লাগিয়ে দেওয়ার পর তাকে ওয়াশিংটন ডিসি তে পাঠানো হয় তবে মজার ব্যাপার হলো অন্যান্যদের মতন স্টুডেন্টকে ইরাকে না পাঠিয়ে সিআই এর সাইবার স্পেসে রেখে দেওয়া হয়েছিল কারণ এত ব্রিলিয়ান স্টুডেন্টকে তারা হাত ছাড়া করতে চাচ্ছিল না কমান্ডারের মতে বোমস ওন স্টপ টেরোরিজম ব্রেইনস ওয়েল তবে এই অসাধারণ ব্রেনের অধিকারী ব্যক্তির তখন থেকে সিআই এর কিছু ব্যাপারে বেশ খাপ ছাড়া লাগতো যেমন মিলিটারিরা তাদের ইন্ডাস্ট্রির নানা খাতে লাখ লাখ ডলার খরচা করে প্রজেক্টের এফিসিয়েন্সি বা রেজাল্টে তেমন একটা মনোযোগ দিত না এখানে থাকতে স্নোডেনের সাথে বাকি শিক্ষার্থীরাও শিখেছিল প্রিজম এবং ফিসা প্রজেক্টের কাহিনী যেমন প্রিজম ছিল একটা প্রোগ্রামের কোড যেখানে এন এস এ ইউএস এর সকল ইন্টারনেট কোম্পানি থেকে লিগাল ইনফরমেশন কালেক্ট করত আর ফিসা হলো ফরেন ইন্টেলিজেন্স আর ভায়োলেন্স কোড যারা অন্য দেশে ডিজিটাল ইনফরমেশন কালেক্ট করার পারমিশন হিসেবে যে ওয়ারেন্ট লাগে তা নিয়ে কাজ করত ওয়াশিংটনে এসব ট্রেনিং শেষে জেনেভাতে স্নোডেনকে ইউএন এর এক মিশনে ডিপ্লোমেটিক হিসেবে আন্ডার কভারে পাঠানো হয় যেখানে তার মেইন কাজ ছিল সিআই এর কম্পিউটার সিকিউরিটি মেনটেন করা তো এখানে এক মজার কাহিনী ঘটে স্নোডেন কাজের ফাঁকে তাদের হিউম্যান রিসোর্স সাইটটা হ্যাক করে ফেলে উদ্দেশ্য ছিল এটা বোঝানো যে ওয়েবসাইটটা আসলে দুর্বল যেখানে অন্য দেশের হ্যাকাররাও চ্যালে ঢুকে যেতে পারে তাই সাইটটা স্ট্রং করার জন্য যাতে মনোযোগ দেওয়া হয় কিন্তু উল্টো তাকে আরও হ্যাক করার দায়ে সাজা হিসেবে সিডি ক্রাশ করার মতন বোরিং কাজ করতে হয় এবং বলে দেওয়া হয় নিজের কাজের এরিয়া ছাড়া যাতে অন্য কিছুতে মাথা না ঘামায় এই সাজার প্যারা খেতে গিয়ে তার সাথে পরিচয় হয় ওখানকার নতুন এক ট্যালেন্টেড বান্দা যার নাম গ্যাব্রিয়াল সল আর তার মাধ্যমে স্নোডেনের সামনে রিভিল হয় এক্সকিস কোর নামে এমন এক সার্চ ইঞ্জিন যা দিয়ে বিশ্বের যে কারোর পার্সোনাল ডেটা ইনস্ট্যান্ট অ্যাপ করা যায় ধরুন আপনি জানতে চান তালেবান শব্দটা ডিজিটালি কে কে কোথা থেকে কতবার ব্যবহার করছে এক্সকিস করে কিবোর্ড সিলেক্টরে কি কিওয়ার্ড হিসেবে তালেবান দিয়ে সার্চ দিলে এ দুনিয়ায় ব্যবহৃত তাবত ইনফরমেশন সব চলে আসবে এমনকি আপনি যদি সেটা প্রাইভেট মেসেজে বা কারোর সাথে এই নিয়ে ফোনে কথা বলেন তাও পার্সোনাল টেক্সট মোবাইল ইমেইল চ্যাট এমনকি বাসার মধ্যে কি করছেন এটাও ওয়েব
ঠিক এই সময়টাতে ইউএসএ তে ওবামা প্রেসিডেন্ট পদের জন্য ক্যাম্পেইন শুরু করে যে ক্যাম্পেইনে সে সবাইকে আশ্বাস দিয়েছিল যে সাধারণ জনগণের সার্ভার সিকিউরিটি সে নিশ্চিত করবে স্নোডেনও এমন একটা পরিবর্তনের উপর আশা নিয়েছিল কিন্তু পরবর্তীতে এই সবকিছু মিথ্যা আশ্বাস হয়ে থেকে যায় পরবর্তীতে 2009 সালের দিকে সে এনএসএ এর একটি নতুন জব নিয়ে জাপান চলে আসে শুরুতে তার কাজ ছিল এনএসএ আর সিআই এর মধ্যে একটা ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরি করা যার মাধ্যমে নিজেদের ভেতর তারা ডেটা শেয়ার করতে পারবে তবে এনএসএ জাপানের ডেটা ব্যাকআপ রাখা নিয়ে একটা সমস্যা ফেস করছিল জাপান থেকে ডেটা কপি করে ইউএস এর হেডকোয়ার্টারে পাঠাতে অনেক বেশি ব্যান্ডউইথ লেগে যেত বলে কাজটা সবাই অ্যাভয়েড করে চলতো যেহেতু ডেটা ব্যাকআপ রাখা হচ্ছিল না ফলে যদি কখনো লোকাল সার্ভার ক্র্যাশ করতো তখন সবকিছু হারিয়ে যাবার একটা ভয় ছিল আর এই সমস্যা সমাধান করতে স্নোডেন একটা স্টোরেজ এবং ব্যাকআপ সিস্টেমের প্রজেক্ট হাতে নেয় যার নাম দেয় এপিক শেল্টার এই এপিক শেল্টার নামটা মনে রাখবেন কারণ এটা সামনে আবার আসবে তবে এই প্রোগ্রামটার আরও একটা পারপাস ছিল আমেরিকার উপর যদি কখনো টেরোরিস্ট অ্যাটাক হয় তাহলে ডেটা সবার আগে হয়তো হ্যাক হতে পারে তাই ডেটা আগে থেকে যাতে তাদের নিজেদের কাছে ব্যাকআপ করা থাকে সেটার পেছনে কাজ করে চলছিল কিন্তু এখানে শেষ না এসবের পেছনে আরো একটা ভয়ঙ্কর প্ল্যান করা হচ্ছিল তার এমন একটা ম্যালওয়্যার বানাছিল যেটা দিয়ে প্রাইভেসি হ্যাক করে যে কোনো দেশের পাওয়ার সাপ্লাই বন্ধ করে দিয়ে ব্ল্যাক আউট করে দেওয়া সম্ভব এটা শুরু করেছিল জাপানের উপর দিয়ে কারণ যখন তারা ইউএস এর এলাই থাকবে না তখন জাপানের হসপিটাল ব্রিজ থেকে শুরু করে সবকিছুর পাওয়ার আউট করে দিয়ে পুরো দেশটাকে অচল করে দেওয়া যাবে আর এই কাজ শুধু জাপান না মেক্সিকো জার্মানি ব্রাজিল অস্ট্রিয়ার মতন দেশগুলোতেও এই একই ম্যালওয়্যার ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছিল তবে স্নোডেনের মনে আবারও খটকা লাগা শুরু করে যখন সে দেখে এই জিনিস দিয়ে ওয়ার্ল্ড লিডারদের সবকিছু ট্র্যাক করা শুরু হয় যে ডেটা কাজে লাগিয়ে নেতাদের দিয়ে জি ফোর ব্রাজিলের তেল এসবের নেগোসিয়েট করানো যেত ফলে ধীরে ধীরে স্নোডেন বুঝতে পারে এই ডেটা ব্যাকআপের পেছনে টেরোরিজম জাস্ট একটা এক্সকিউজ ছিল মূল প্ল্যান ছিল কিভাবে বিশ্বের ইকোনমিক এবং সোশ্যাল কন্ট্রোল হাতে আনা যায় আর এত সব প্রাইভেসি হ্যাকের ভিতরে যেটা একমাত্র প্রোটেক্ট করা যাচ্ছিল তা হলো আমেরিকান সরকারের সুপ্রিমেসি যেখানে জনগণের এই প্রাইভেসি রক্ষার খাতিরে সিআই এর আগে চাকরি থেকে স্নোডেন ইস্তফা দিয়েছিল ঠিক একই রকম সমস্যা সে আবার জড়িয়ে যাচ্ছিল আর এখানে প্রাইভেসি হ্যাক কোনো কোম্পানি বা দেশ করছিল না এটার পেছনে হাত ছিল স্নোডেনের নিজের নিজের মূল্যবোধের সাথে আবার ক্লাশ হওয়ায় সে দ্বিতীয়বারের মতন চাকরি ছেড়ে দিল এবং তিন মাসের মাথায় টোকিও থেকে কলম্বিয়ায় ফিরে আসলো তবে দেশের জন্য কিছু করার যে অদম্য স্পৃহা তা থেকে সে সরে আসতে পারছিল না তাই দুই সালের দিকে তাকে সিআইএ তে আবার জয়েন করতে দেখা যায় তবে এবার যাতে আগের মতন সমস্যা না পড়ে তাই তিনি যোগ দেন সলিউশন কনসালটেন্ট হিসেবে এখানে আসার পর এনএসএর ডিপুটি ডিরেক্টর তাকে হাওয়াইতে চায়নার উপর কাউন্টার স্পাইং এর জন্য পাঠান এখানে এসে তার সে গাব্রিয়েল বন্ধুর সাথে আবারও দেখা হয় এবং যে তাকে নতুন পরিবেশে খাপ খাওয়াতে সাহায্য করে এখানে এসে সে দেখতে পায় তার সে এপিক শেল্টার সেন্ট্রালাইজড ডাটাবেস হিসেবে কাজ করছে যেটা দিয়ে টেরোরিস্টদের উপর জাস্ট রেডিও সিগন্যালের মাধ্যমে অ্যাটাক করে তাদেরকে সেকেন্ডের মধ্যে ধ্বংস করে ফেলা হচ্ছে উপাস থেকে বুঝতেও পারছে না কোথা থেকে অ্যাটাক আসছে এত কিছু দেখার পর স্নোডেন আর না পেরে নতুন একটা প্ল্যান বানানো শুরু করে আর এখানে আসে গল্পের ক্লাইম্যাক্স যেটার জন্য সারা পৃথিবীর মানুষের কাছে সে পরবর্তীতে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে স্নোডেনের প্ল্যান ছিল তার পিসিতে যত ডেটা আছে সবসময় একটা মাইক্রোচিপে কপি করা শুরু করবে কিন্তু এনএসএ রিজিয়নাল ক্রিপ্টোলজিক্যাল সেন্টারের মতন জায়গায় সুপার সার্ভেলেন্সের মধ্যে থেকে এই কাজ করা ছিল বাঘের গুহায় দাঁড়িয়ে থাকার মত ধরা পড়ে গেলে সারা জীবনের মতন জেল খাটার সুযোগ তৈরি হতো এরপর অনেক রিস্কের মধ্যে থেকে কপি করতে পারলেও সে জিনিস নিয়ে বের হওয়াটা ছিল সবচেয়ে বড় সমস্যা যে সিকিউরিটি চেকিং সিস্টেমের মধ্য দিয়ে প্রতিদিন সেন্টারে ঢুকতে হয় আর বের হতে হয় সেখানে ইলেকট্রনিক চিপ যেখানে লুকিয়ে রাখা হোক না কেন তা বের করা কোনো ব্যাপারই না তাই সে বুদ্ধি খাটিয়ে চিপটি একটি রুবিক্স কিউবের ভেতর ঢুকিয়ে ফেলে প্ল্যান ছিল চেকিং এর সময় সিকিউরিটি গার্ডের হাতে কিউবটি দিয়ে তাকে মেলাতে দিলে ওই ফাঁকে তার বডি চেক হয়ে যাবে যেহেতু কিউবটা গার্ডের হাতে আছে তাই চেকিং বুদ্ধে পার না হয়ে এই জিনিস সিকিউরিটি সেন্টার ক্রস করে স্নোডেনের হাতে অন্য পাশে চলে আসবে আর অবাক করা বিষয় হলো এই জিনিসটি বাস্তবে হয়েছে এবং কোনো রকমের হ্যাসেলের মধ্যে না গিয়ে সে আমেরিকার সরকারের সবচেয়ে গোপনীয় অপারেশনগুলো নথিপত্র নিয়ে বের হয়ে যেতে পেরেছে এই কাহিনীর পরে স্নোডেনের পরবর্তী জীবনের আকাশপাতাল একদম পাল্টে গেল নয় বছরের চাকুরি জীবনে পাঁচ চোখে উনত্রিশ বছরের এই ছেলে এর পরের দিন মানে দুই হাজার তেরো সালের বিশ মেতে হংকং চলে আসে এখন সালের সাথে তারিখও বলা শুরু করব কারণ এরপর প্রতিদিনই অসাধারণ কাহিনী হওয়া শুরু করে যেটা ডেট না ধরে বললে বোঝার উপায় নেই হংকংয়ে আসার আগে আমেরিকান জার্নালিস্ট গ্রিন গ্রিন ওয়ার্ল্ড এবং ডকুমেন্টারি ফিল্ম ডিরেক্টর লৌরা পৈট্রাস এর সাথে ক্রিপ্টিক মেইলে যোগাযোগ হয় যেখানে বলে দেওয়া হয় হংকং এর কোথায় আর কখন তারা মিট করবে এরপর তাদের সাথে যুক্ত হয় গার্ডিয়ান পত্রিকার সবচেয়ে
নামে খবর প্রকাশ করে যেখানে বলা হয় অ্যাপল ফেসবুক গুগল এবং ইউএস এর অন্যান্য ধারী ধারী ইন্টারনেট জায়েন্টরা সবার ইউজার ডেটা কিভাবে ইউএস গভর্নমেন্টের হাতে তুলে দিয়েছে সাথে জুন বারাকুমামা এই দুটো নিউজকে এক বাক্যে অস্বীকার করে সে বলেছিল ইউ ক্যান হ্যাভ হান্ড্রেড পার্সেন্ট সিকিউরিটি অ্যান্ড অলসো দেন হ্যাভ হান্ড্রেড পার্সেন্ট প্রাইভেসি অ্যান্ড জিরো ইনকনভিনিয়েন্স আর জুনেও স্নোডেনের আরেকটা নিউজ লিক হয় যেখানে এনএস এর বাউন্ডলেস ইনফরমেন্ট নামে একটা ইন্টারনাল টুলস এর কথা উঠে আসে যার মাধ্যমে ডেটা কোথা থেকে আসে এটা এক্সেস করার ইনফরমেশন জানা যায় অবশেষে নয় জুন স্নোডেন মিডিয়ার সামনে একটা শর্ট ডকুমেন্টারিতে ফেস রিভিল করে যেখানে সে নিজেকে হুইসেল ব্লোয়ার হিসেবে প্রকাশ করে তার মতে আই হ্যাভ নো ইন্টেনশন অফ হাইডিং হু আই এম বিকজ আই নো আই হ্যাভ ডান নাথিং রং তিনি এও বলেন এসব কাজের পেছনে তার একমাত্র মোটিভ ছিল সাধারণ জনগণদের ইনফর্ম করা এরপর বারো থেকে একুশ জুনের মধ্যে আরো নানা ক্লাসিফাইড ডকুমেন্টস পাবলিশ করা হয় যেখানে ইউএসএ এবং ইউকে সব সিক্রেট সার্ভেলেন্স প্রোগ্রাম নিয়ে ডিটেলসে বলা হয় শেষমেশ একুশে জুন স্নোডেনের উপর ফর্মালি গুপ্তচর বৃত্তি করার অপরাধী ইউএস সরকার চার্জ আরোপ করে আর কোনো উপায় না দেখে তেইশে জুন সে চুপি সারে হোটেল লিভ করে মস্কোর ফ্লাইট ধরে রাশিয়াতে চলে যান এরপর তাকে রাশিয়াতে বন্দি অবস্থায় কাটাতে হয় কারণ ইউএস সরকার তার পাসপোর্ট ক্যান্সেল করে দেয় ছাব্বিশে জুন পুতিন তাকে আমেরিকার কাছে হস্তান্তর করতে অস্বীকার জানায় এবং পহেলা আগস্টের মধ্যে তাকে এক বছরের আশ্রয় দিয়ে দেয় এক বছর পরে সে আশ্রয় বাড়িয়ে তিন বছরে নেওয়া হয় তবে এত বছর পরে শান্তির নিউজ এই যে দুই সালে স্নোডেনকে অবশেষে রাশিয়া সিটিজেনশিপ দেওয়া হয়েছে যেটা সে দুই বছরের বন্দি জীবন এবং দশ বছরের নির্বাসনের পর পেল তবে পুতিন সরকার কোনো কারণ ছাড়িয়ে কাজ করবে এটা বিশ্বাস করা মুশকিল তার এই সিটিজেনশিপ দেওয়ার পেছনে উদ্দেশ্য হল পুতিন তাকে রাশিয়ান আর্মিতে ঢোকাতে চেয়েছিল যাতে স্নোডেন ইউক্রেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে রাশিয়াকে সাহায্য করে কোন এক ইন্টারভিউতে একবার স্নোডেন বলেছিল তুমি কখনো পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির বিরুদ্ধে গিয়ে একদম রিস্ক ফ্রি থাকতে পারবা এটা ভাবতে পারো না কারণ তারা এতটা পাওয়ারফুল যে কেউই তাদের অপোজ করার মতন সাহস রাখে না তারা যদি চায় তাহলে তারা যখন ইচ্ছা তখন তোমাকে ধরতে পারবে সেটা তুমি যেই হও না কেন আর এই জন্য গার্ডিয়ানের সেই রিপোর্টারদের সরকারের দিক থেকে থ্রেট দেওয়া শুরু হয় যাতে তারা স্নোডেনের আর কোন নিউজ পাবলিশ না করে এবং সকল ডকুমেন্টস যাতে ফেরত দিয়ে দেয় তা না হলে লিগাল অ্যাকশন নেওয়া শুরু করবে এমনকি গার্ডিয়ানকে ব্যান করে দেওয়ারও হুমকি দেওয়া হয় মজার ব্যাপার হলো ততদিনে রিও নিউ ইয়র্ক বার্লিন সবখানে অলরেডি ম্যাটেরিয়াল চলে গেছে এরপরও সরকারের লোকেরা এসে গার্ডিয়ানের সাংবাদিকদের মাদারবোর্ড র্যাম রম সব ধ্বংস করে দিয়ে গিয়েছিল তবে এত কিছুর পর স্নোডেন যে দেশে ফিরতে চায়নি তা কিন্তু না নিজে দেশে ফিরতে কে না চায় দু সালের দিকে সে বলেছিল যদি ফেয়ার ট্রায়ালের ব্যবস্থা করা হয় তাহলে সে দেশে ব্যাক করবে কিন্তু সেই আশ্বাস তাকে কে দিবে রাশিয়া সিটিজেনশিপ পাওয়ার পর স্নোডেন তার স্ত্রী এবং একমাত্র সন্তানকে নিয়ে মস্কোতেই থাকছে গেল বছর গার্ডিয়ান এক রিপোর্টে সে বলেছিল আফটার ইয়ার্স অফ সেপারেশন ফ্রম আওয়ার প্যারেন্টস মাই ওয়াইফ অ্যান্ড আই হ্যাভ নো ডিজায়ার টু বি সেপারেটেড ফ্রম আওয়ার সনস দিস লিটল স্টেবিলিটি উইল মেক আ ডিফারেন্স ফর মাই ফ্যামিলি আই প্রে ফর প্রাইভেসি ফর দেম অ্যান্ড ফর আস অল এখন আপনাদেরকে প্রশ্ন করি আসলে কি মনে হয় স্নোডেন তার সুন্দর সিকিউর জীবন ছেড়ে দিয়ে নিজের দেশের টপ সিক্রেট এটা ফাঁস করে দিয়ে আসলে কি ভালো কাজ করলো তার জায়গায় আপনি থাকলে কি আপনার মূল্যবোধ এই একই রকম খুঁতখুত করত শেষ পর্যন্ত কি পারতেন আপোষ করে চলতে আজকে এখানে শেষ করি বেশ লম্বা একটা ভিডিও হয়ে গেল যারা এতক্ষণ ধৈর্য নিয়ে দেখলেন তাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক দিতে ভুলবেন না আশা করি ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে টাটা